Evet, merhaba. Bir farklı konu bu kez. Bugüne kadar yediğim en ilginç şeyler, hatta halk ağzıyla en iğrenç şeyler neydi diye. Çok sorulan soru. Yani günde ortalama 5-6 kişi soruyor bana mutlaka. Abi ya yediğin en ilginç şey neydi, en iğrenç şey neydi diye. Valla az önce baktım bu heykele. Şimdi dünyada böyle ilginç yemekler, sıra dışı lezzetler dendiğinde abi sen mutlaka maymun beyni yemişsindir diye. Maymun beyni yemedim ama maymun yedim. Onu söyleyeyim. Üstelik Amazon ormanlarında getirdiler böyle. Kurtardığım bir kabile şefinin bana vermiş olduğu güzel bir hediye olarak birkaç saat öncesine kadar önündeki maymun bayağı alındı, tandırda pişirildi, getirildi. Yemek zorundayım. Tabii fazla yemek istemiyorum açıkçası. Bu az önce yavrusunu gördüğümüz maymunun annesi. Fare yedim. Üstelik iki kez yedim. Birincisi tarla faresiydi, normal beslenen. İkincisi lağım faresiydi. Nerede diyeceksiniz? Kamboçya'da. Meşhur Pol Pot dönemi. Yani yüz binlerce insanın o dönemde bir diktatörün emriyle kızıl kümerler tarafından öldürüldüğü, boğazlandığı, kurşunlandığı, ölüm tarlalarının gündeme geldiği bir coğrafya. O bölgelerde fare yeniyor. Yani pazarlarda falan bulabiliyorsunuz ama ben Tayland, Kamboçya sınırında sınırı gizlice geçerken kızıl kümelleri takılmışım. Adamlar da konuk severliklerini göstermek için bana böyle bambu, şişte kızarttıkları bir parça et verdiler. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Yanımda Fransız arkadaşım vardı. Biraz böyle kımerci falan biliyor. Sordum bu nedir? Ben tavşan zannettim yani. Ne güzel bir tavşan. Çok sevmem ama yemek zorunda olduğumda yerim. Ben tavşan diye düşünürken e, sordum böyle bu nedir diye. Adam dedi ki po. Neyse poya benzer bir şey. Olivia nedir bu dedim. Bir dakika bakıyorum dedi. Aa dedi. Lağım faresi. Sıçan. Allah. Yedim. Sonra ne oldu? Bir hafta kanlı dizanteri. Yani o zamanlar 70 kilolar dedim, 50 kilolara kadar düştüm diyebilirim. Gönüllü bir doktor tarafından hayata döndürüldüm verdiği antibiyotiklerle. Başka neler yedim? Az önce dedim ya maymun yedim. Maymunun farklı versiyonlarını yedim. Köpek yemek zorunda kaldım, Filipinler'de orada yeniyor. Yılan her türlüsünü yedim. Vietnam'da malum yılan lokantaları var. Meşhur Hanoi'ye gittiğiniz zaman 8-10 sene önce rahmetli Antonio Burden'in Barack Obama'yı götürdüğü bir sokak düşünün. Bizim resmen Nevizade gibi sokak düşünün. Kokoreççiler, midyeciler yerine yılancılar var. Kafese giriyorsunuz, kendin pişir, kendin yiyiciler de olduğu gibi bana buradan bir yılan diyorsun, böyle kafesin içinde asılı senin yılana bile benzetemeyeceğin mağluklardan birini alıyor. Alan kişi görseniz defalarca yılan sokulduğu için böyle bir el, sokula sokula bir defigürü olmuş diyelim. O adamın o kobrayı alışı, o kobrayla boğuşması, üzerindeki pantolon, pergal dediğimiz o biraz sentetik bir pantolon, yılanın sokuş sesini duydum arkadaşlar. O kobra soktu, herif yılanı yakaladı. Önce kafa tarafına bir böyle bir sürüyle bir çizik, ardından böyle Kuyruğuna yakın bir yere ikinci çizik sonra bir şey yaptı. Hatta kanını ve zehirini bir pirinç rakısı bardağı içine koydu. Bana verdi, içtim. Bir şey olmadı. Mecbur edişiyorum. Zehirli bir zem. Tamam, tamam. Tertenkele yedim. Başka neler yedim derseniz, değişik türde böcekler yedim. Yani çekirge vardı. Hamam böceği gariptir. O türdeki böcekleri uzak doğuda pazarlarda alabiliyorsunuz. Ya da Batı Afrika'ya gittiğinizde kurtçuklar var. Böyle değişik işte yaprak kurdu, turtle benzerlerini buluyorsunuz. Gün boyu bayağı ıslandığım için şorta dolaşmak zorundayım. Onlar da çıplak. Akşam yemeğinde sago lifi ve e, sago ağacından çıkan kurçuklar var. Yam yam dostumuzla birlikte çok güzel kurt derisi yiyorum. Hmm. Hmm. Manop. Manop. Manop, manop. <gülüyor> manop, manop, manop. Manop, manop, manop. Vah, vah, vah, vah. Vah, vah, vah, vah. Yani yandan ancak bu tür muhabbetlere girebiliyorum. Fazla yok yani. Bu da... Sago. Bu akşam vallahi korkuyorum. Ciddi korkuyorum yani. 
No, thank you. <gülüyor> Afganistan'da açlıkla tanıştım ben. Ama sakın böyle Ramazan ayında ben oruç tutuyorum. 10 saat bir şey yemedim, hazma bir şey koymadım da kıyaslamayınız. Açlık demek, beyin kontrolünün sizden çıkması demek. Zaten 21 gün aç kaldıktan sonra her şeyi yiyebilir insan veya da hiçbir şey yiyemez ölür. Yani yamyamlık bu yüzden başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bile işgal altında, soğuğun kuşattığı, Almanların kuşatma altında tuttuğu, meşhur Stalingrad'da, St. Petersburg'da yamyamlık başlıyor. Bir film vardı geçenlerde, izledim. Yol diye bir film. İşte dünyada insanoğlu beslenme kaynaklarını kuruttuğunda yamyamlık başlıyor. Olabilir. Savaşlarda olabilir, zor koşullarda olabilir. Yamyamlarla muhabbetlerim oldu. Ciddi ciddi muhabbetler oldu. Hatta en son kızımı götürdüm. Babası yamyam olan bir ile oturdu, konuştu. Baban ne diyordu acaba diye. İşte ritüel yamyamlık var. Tören yamyamlı, bir parça kopar ye. İşte meşhur Güney Amerika'da inkalar, olmekler, mayalar bunların dünyasında var. Ne yenir ne yenmez. İnsanın yenmeyen organının beyin olduğunu öğrendim. Nerede? Papua'nın komşusu Yeryancaya'da. Çünkü bir bölgede erkek nüfusu tükenmiş. Niye tükenmiş? Kurbanlarının beyinlerini yiyen erkekler ölmüş. Diğer geriye kalanları yiyen kadınlar hayatta kalmış. Çünkü guru diye bir hastalık yapıyormuş. Çok yüksek bir takım mineraller yüzünden deli dana gibi güle güle ölüyormuş insan beyni yiyenler. Eğer kuzuların sessizliği filmini hatırlarsanız orada doktor var ya Hannibal. O yanında uçaktaki çocuğa bir şeylerden bahseder böyle. İşte ben bunu yerim der. Neyse o filmi seyredin anlarsınız herkesi bahsetmeyin. İşte yediğim ilginçlikler arasında. Yani değişik türde böcekler yedim. Afganistan'da hamam böceğinin böyle kapıştık hatta. 2-3 tane el aynı anda böceğin üzerine geldi. Ben o zamanlar daha çevikmişim. Böceği alıp ağzıma koydum. Yedikten sonra fark ettim böcek olduğunu. At yedim, ayı yedim, fil yedim, timsah çok yedim. Lezzetli de timsah. Ama Böyle ilginç, kötü şeyler, yani insanın yemeyeceği şeyleri biliyorum. Zehirler, örneğin şu anda bu balon balığı var. Bir bölgesini yersen ölüyorsun. Aslan balığı var, bir bölgesini yersen ölüyorsun. Safra kesesi gibi öt keseleri, hayvanların, canlıların mide ve sindirim sistemlerinde yedikleri yiyeceği vücudun dokularına uygun hale getirecek sistem zehir. O yüzden hani yanlış bazen böyle bıçak darbesiyle güzelin bir eti yenmez hale getirir ya insanlar, işte o öt kesesidir. Safra kesesidir, zehir kesesidir. Onlar yenmeyecek şeyler. Zehirleyen hayvanlar var mı? Yani yendiğinde yılan yedim, hiçbir şey olmadı. Üstelik zehirini içtim ya, işte onları biliyorlar. Yani size sunanlar, neyin nereye kadar yenebileceğini. Bir de ölçekler önemli. Yani şu anda ben kayısıyı severim. Malatya kayısısı, Iğdır kayısısı müthiş. Onun o çekirdeği var ya, ondan bir avuç yiyin, yani bir şeyler olur. Çünkü içindeki siyanür, <gülüyor> şaka değil. Bunlar bilinen şeyler. E bazı meyveleri, sebzeleri bir şeylerle yediğiniz zaman ölümcül olabiliyor. E geçtiğimiz dönemlerde ıspanaktan zehirlendi insanlar. Yani ıspanakla zehirler mi diyorsunuz? Tabii ki o ilaçlama sırasında yanına karışan otlar, bir takım zehirli bitkiler veya ilacın dozu zehirli hale getirebilir. Unutmayalım, Avrupa'da yaşandı büyük bir kıtlık. Ondan da bahsedeyim. Patatesten yüz binlerce insan öldü biliyor musunuz? Hani şu anda var ya, Meşhur patatesimiz fazlası olduğu zaman fiyatlar düşer ama İstanbul'da hiç düşmez. Azaldığı zaman fiyatlar böyle birden bir ateş bağış olur. O patatesin vatanı Güney Amerika. Onun Avrupa'ya, yaşlı kıtaya getirilmesinden sonra yanlış ekmişler bazı yerlerde. Zehir olmuş, yiyen ölmüş. İrlanda'da bir kıtlık dönemi var. Hatta Sultan Abdülmecid'in İrlanda halkına yardım gönderdiği, işte altın ve yiyecek gönderdiği bir dönem var. O çok önemli. Ben yıllar önce o papaya suikast girişiminde bulunduğumda ağaca oradaydım. Korkuyordum. Ağaca yüzünden acaba bizi döverler mi Katolik İrlandalılar diye. Tam aksine Türk olduğumuz için ben ve rahmetli arkadaşım Savaş Ay'a bize alıp böyle barlara götürüp Guinness'lerinden zorla içirmişlerdi. İçin siz bizim dostumuzsunuz. Çünkü bize kıtlık zamanda destek oldunuz diye unutulmamış. İşte o dönemde İrlanda'da patatese bulaşan bir artık bakteri mi, virüs mü, mikrop mu bilemiyorum ben. O konularda uzman değilim. Ama yüz binlerce insan telef oluyor ve ölüyor kıtlık. İşte o yüzden yani her şey yenir mi? Yediğim çok şeyler olabilir. İğrenç diye kabul edilir. Garip balıklar yedim hakikaten. Ne olduğunu bilmediğim balıklar yedim. Pirana yedim yani pirana. 
bizim çupranın zayıf hali. Pirana yemiş bir adam artık her şeyi yer diyorsunuz. İstem dışı, açlık dediğimiz olaylarda her şeyi yiyorsunuz. Arkadaşlar bir de unutmayalım. Bizim için iğrenç gelen şeylerin de başkaları için iğrenç olduğunu sanıyorum. Hiç ilgisi yok. Yani bizde yeni kuşak mesela kelleyi yemez. Gidersiniz bir işkembeciye bana kızarmış bir kelle dersiniz. Valla bazı evlere girmesi değil bahsedilmesi bile imkansızdır. Benim bir Japon arkadaşım vardı. Bir zamanlar böyle Babali yokuşundan çıkarken Cağaloğlu'na doğru orada bir işkembeci de böyle sıra sıra kelleler gördü. Ben bundan yemek istiyorum dedi. Gittim. Adama dedim ki buradan versene bir kelle. Birkaç tane istiyorum deyince anladım. Meğer gözlerini istiyormuş. O yani koyun gözlerine bayılıyormuş. Çünkü Japonya'da pahalıymış. Yani biz sadece için bize ait olduğunu zannediyorduk. Hayır kokoreççi gidin Fransa'da bir andüyet dedikleri fırında yapılan bir başka şekli var. Bizde işkembe, mumbar sadece ise bizim kültürümüze ait diyoruz. Ya gidin İskoçya'ya hages var hages. Öğreni var yani. Adam böyle 15. yüzyıl giysilerine girer, eline kırılıcını alır. Shakespeare'den güzel bir alıntıyla o içi doldurulmuş. Artık pirinç buğdayla doldurulmuş. Ben buğdayını yedim. Mumbarı ikiye böler parça parça servis yapılır. İşte bize iğrenç gelen şeyler başkaları için yenilebilir. E bizim de çok güzel dediğimiz şeyleri başkaları yemezler. Böbrek dediğimde, koç yumurtası dediğimde midesi bulanıp tuvalete giden insan biliyorum Amerikalı. Şimdi herkes farklı. Yani bugün kuzey ülkelerine gidiyorsunuz muhteşem yemek var diyor. Bir bakıyorsunuz bir balık geliyor üstü reçelli. Yersiniz. E şimdi meyveyle eti buluşturma Osmanlı'da da var. Yani Antep'te bir dostum bana evinde muhteşem bir vişneli köfte yaptı. İnanın hayatım boyunca yediğim en lezzetli köfteydi. Ben severim köfteleri. Bu vişneyle yapılan muhteşem bir köfte. Kaç kişi yer bilmiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim son olarak. Çünkü son dönemlerde çok konuşuluyor. Uzayda çalışmaları yapılıyor bu işin. İnsanın dışkısını yemesi gündeme gelebilir mi? Evet geldi. Japonya'da insan dışkısı yenilebilir hale getirildi. Gerçek Survivor bu. Buna ilişkin küçük bir anekdotumla final yapıyorum. Yıllar önce Çad'a gittiğimde savaşa gitmiştik Libyalılar vasıtasıyla. Çad'da Fransa ile Libya savaşıyordu. Bir bekale savaşıydı. Avrupa'ya karşı savaşan Libya'nın destekledikleri güçlerin sahradaki kamplarına gittik. Ellerinde iki tane Avrupalı doktorunu olduğunu öğrendik. Sınır tanımayan doktorlardı bunlar. İşte Gukunu Vedey, o dönemin bu asilerin lideri olarak tanımlanan kişiye rica ettim. Tamam dedi, serbest bırakılsın. O iki doktoru almak üzere Sahra Çölü'nün altında mağaralara götürdüler bizi. Adamlardan biri ölmüş, bir böcek sokması veya bir şeyden ötürü bilmiyorum. Ama diğeri çıktığında uzun bir dönem zaten kafasında bir şeyler ördük, gözlükler koyduk, gözlerini kapattık. Aylarda güneş görmemiş bir insan. Vücudunda garip kraterler oluşmuştu, yaralar. Ben sordum doktorlara, dediler ki dışkısıyla beslendiği için. Evet o çok sorulan soruya cevap verdim. Ben yani bugüne kadar yediğim en iğrenç şey neydi diye. Açıklamaya çalıştım. Zorda kaldığımız zaman, başka coğrafyalara gittiğimiz zaman her şeyi yeriz. Buna hazırlık olmamız lazım. Buradan götüreceğimiz şeyler sınırlıdır. Ben bunu deneyimlerimden biliyorum. Afganistan yolculuğuma giderken 10 kilo kuru yemiş götürmüştüm. 200 kişi de 2 günde bitti o kuru yemiş. O yüzden çantasında ekmek götürmek, konserve götürmek bunlar artık kalsın. Gittiğimiz yerel mutfakların mutlaka güzelleri, hijyenleri vardır. Ön yargılarımızı kırıp bir yere gidiyorsak oranın yereliyle de bir şekilde tanışıp o yerel lezzetleri de tatmamız gerekir diyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.